Jose Yes, isang article ng Bill Star ang halos na isalaysay na ni May Mendoza ang kanyang humble beginning pagpasok ng showbiz. At na kahit ngayong nasa tugatog siya ng tagumpay, makikita mo pa rin ang pagiging humble niya. Ayon kay May, relate na relate siya sa mga nag-audition para sa bagong show kung saan siya ang isa sa host. Naalala daw niya nung mag-audition siya bilang Yaya Dab sa EB. Kwento ni Main, konti lang sila noon kaya naman napakaswerte niya dahil siya ang napili. Kita daw ni Main kung gaano kadeterminado ang mga nag-audition niya sa Papinoy para makapasok. Payo ni Main sa mga nag-audition na dapat maging totoo sa sarili nila. Huwag mag -pretend. Ipakita yung natural na ikaw at susunod na raw yun. Just like her, nagpakatotoo lang. Kaya naman, inaanin niya nga ang tagumpay. Thankful si May sa lahat ng biyaya na natatamasa niya ngayon. Ang kanyang pamilya na very supportive sa kanyang karir at sa pinili niya sa kanyang sariling buhay. I love how they were supportive not just on my career but also my personal choice in life. Ayon kay Maine, siya yung tao na very realistic. Alam niya na hindi forever ang buhay niya sa showbiz kaya satisfied siya kung ano lang yung tumating sa kanya. Sobra sobra pangaraw kaya tuwang tuwa siya na hanggang ngayon ay nag-grow pa siya sa kanyang karyer. Maswerte naman talaga si Maine, siya lang naman yung artista na lumabas sa tatlong malaking network. Napanood siya sa ABS-CBN dahil sa movie nila ni Carlo Aquino na hawak naman ng black sheep. At sa GMA7 kung saan ipinabalabas naman ang long time running show na Eat Bulga na ngayong pandemya ay halos apat na lang sila na kanyang mga kuya na nakakapunta nga sa studio dahil sina Bossing Big Show. Ayon kay Maine ngayon ay hindi na rin siya masyadong active sa social media lalo na during those first parts parang ang unforgiving sa social media so I learned to control what I share and what I don't. I've learned a lot about social media usage talagang in moderation but the biggest lesson for me is what people don't know they cannot break so alam nila yon na kung ano yung mga hindi ko sinishare I prefer to keep it to myself and to the people I'm close to personally. Kung ano lang yung ipapakita mo sa public, sana happy na sila. So, yan nga po ang isa sa naging pahayag ni May Mendoza. At yun nga, sinabi ni May na madalang na rin siyang gumamit ng social media at kung ano lang yung kanyang naisishare ay yun nga po ang totoo. At ayon sa kanya, maging happy na rin kung ano nga yung kanyang isinishare sa kanyang social media account. One of the things she's proud to share throughout her showbiz journey is her family. In a YouTube video by her talent manage, management team All Access to Artists, it was during the lockdown last year that she got to spend the longest time with her parents and four siblings in Bulacan since joining showbiz. For tour performance, I was with my family every day. And Doon ko na-realize na sana ganito na lang lagi. Sana lagi ko silang kasama. Hindi ko na kailangan lumayo kahit nasa Pasig lang ako kasi masaya pagka magkasasama ang pamilya sa araw-araw. Yun nga pong isa pang sinabi ni May Mendoza na talagang uh, pinapangarap din niya na po kasi ang boy artist ay talagang sobrang busy. At nakita naman natin kung kaano talaga... Ang trabaho ngayon ni May Mendoza na halos kaliwat kanan. Kaya naman, naging masaya siya nang makasama niya ng 4 months ang kanyang buong pamilya. Well, talaga namang guhit na talaga ng pala ni May Mendoza. Ang talagang swertehen ang pagpasok niya sa showbiz. At ito nga nakita natin kung gaano nga siya katagumpay. Kaya naman, ang sekreto niya ay yung pagiging humble. At narito naman, silipin natin ang kaganapan sa Bibo, ano po, kahapon. At naku, nakaka-proud naman na ganito ang makikita mo sa MOA.
napaka-essaya yes, yan po ang ating balitaan. Ano ang masasabi nyo sa karir ni Ming Mendoza? Well, just comment below at syempre huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And see you. Lagi kong paalala, ingat ang lahat. God bless everyone.